அதில் சில சங்கிகள் ரொம்ப முத்தி போய் இவர்கள் வந்து ரமலான் வருகின்றது ரம்ஜான் பண்டிகை வருகிறதே இந்த இப்படிப்பட்ட மக்கள் அவதிப்படக்கூடிய நேரத்தில் இவர்களுக்கு இந்த கொண்டாட்டங்கள் சரிய தேவையா ரமலான் கொண்டாடாமல் இருக்கலாமே ரம்ஜான் கொண்டாடாமல் இருக்கிறா இருக்கலாமே பெரிய அதி புத்தித்தாலி புத்திசாலித்தனமாக கேட்கக்கூடிய இதை பார்க்கணும் விளங்க மாட்டேன் உண்மை என்னன்னு விளங்கலை இவங்க என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பண்டிகைனா விடிய போட்டு தீய வச்சு கொளுத்தி அந்த கூரைகளை குடிசை வாழ் மக்களை எல்லாம் சாகடித்து கட்டடங்களை தீ வச்சு கொளுத்தி விட்டு பயிர் பசைகளை நாசம் பண்ணி அதோடு மட்டும் பண்ணாமல் காற்று மாசு நில மாசு நீர் மாசு ரசாயன அந்த கலவையினான சிலைகளை கொண்டு போய் தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய அந்த நீர்நிலைகளில் கலந்து அங்கே உள்ள மீன் செத்து அதை குடிக்கக்கூடிய மனுஷன் செத்து இது போன்று பல வாரியான துன்பம் தரக்கூடிய வேலைகள் தான் இஸ்லா அந்த மாதிரி அவங்க செய்கிறாங்கல்ல அது போன்று தான் முஸ்லீம்களும் செய்கின்றார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கிடையாது இஸ்லாத்தில் ரெண்டு பெருநாட்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ நாங்கள் நோன்பு பெருநாள் நோன்பு முப்பது இருபத்தொம்பது முப்பது நாள் நோன்பு வைக்கின்றோம் அதனுடைய முடிவாக நாங்கள் கொண்டாடக்கூடிய அந்த பெருநாளுக்கு பேரே ஈகை பெருநாள் அடுத்த ஆளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் நாங்கள் பெருநாளுடைய தொழுகையை நிறைவேற்ற செல்வதற்கு முன்பாக ஃபித்ரா என்ற தர்மத்தை இஸ்லாம் எங்களுக்கு கடமையாக்கி இருக்கின்றது அந்த ஏழைகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்காம நாங்கள் தொழுகு போகக்கூடாது முஸ்லீம்கள் வந்து நீங்கள் தொழுகை உங்களுடைய நோன்பு நிறைவேற்றப்பட இறைவனிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் அதில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு தவறுகள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஏழைக்கு நீங்கள் உணவளிக்காமல் நீங்கள் தொழுகு போகக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அப்போ எங்களுடைய பெருநாள் கொண்டாட்டமே அடுத்த ஆளுக்கு கொடுத்து மகிழ்வது தான் இப்படி தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு கட்டளையிடுகின்றது குர்பானி என்று ஹஜ்ஜு பெருநாள் கொண்டாடுகின்றோமே அன்றைய தினத்தில் எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை நாங்கள் இறைச்சிகளாக அந்த ஆட்டுக்கறியாக மாட்டுக்கறியாக ஒட்டகக்கறியாக எல்லாருக்கும் வந்து நாங்கள் ஈகையாக வழங்குகின்றோம் என்றால் அதை இஸ்லாம் எங்களுக்கு கட்டளையிடுகின்றது என்றால் அப்போ இவர்களுக்கு புரியலை அப்போ வந்து பெருநாள் நாங்கள் கொண்டாடாமல் இருந்தால் தான் ஏழைகளுக்கு பிரச்சனை சரியான முறையில் வந்து ஃபித்ராவை கொடுக்க முடியாது அந்த உணவுப் பொருட்களை கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி இறைச்சிகள் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு இறைச்சிகள் சென்றடைந்து அந்த நாளில் அவர்கள் பசி இல்லாமல் இருப்பார்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்போ இது இந்த சங்பரிவார கும்பல் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த மோசமான ஒரு வாதம் என்பது அது வந்து மொத்தமாக அடிபட்டு போய்விட்டது என்பதை பார்க்கிறோம்